വീട്ടില് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നൂടെ ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങാൻ പാടില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ പൊടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ഡെലിവറി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതുപോലെ ആ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളു പക്ഷെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ അതൊന്നും പറയണില്ല അത് എനിക്ക് ഓടി അത് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിട്ടൊരു ചട്ട എന്തോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വീശി തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ വെച്ചാല് ഇതിപ്പോ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്ന ഒരു വിഷമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വന്ന എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇരിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാറുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഒക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അവരോട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ടാവും ഫേസ് പാക്ക് ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് പാക്കുകൾ ഉണ്ട് ഭയങ്കര തടിച്ചിപ്പാറു ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കറുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പണ്ടത്തെ പോലെ ഞാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ കമന്റുകൾ വന്നിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അവരുടെ അവർ കുളിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരുക്കുന്നതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമ്മളെ കെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ടൈപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോണത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബില് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം കുറച്ച് ക്യൂ എൻ്റെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെവന്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്യൂ എന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് ചോദിച്ചതിന് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ആയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നേരം കളയണ്ട അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടപ്പോ ഇൻസ്റ്റയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുൻപ് ഇട്ടപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് മിന്ദ്രേന്നാണ് നമുക്കിത് ഫീഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പറ്റും പക്ഷെ സിബായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം ഉള്ള വയർ കുറയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ നമ്മുടെ സഹ്യയിൽ പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ വയർ കെട്ടി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കെട്ടി തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണേ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അല്ല എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വയർ ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതായത് സഹ്യന്നല്ല നമ്മൾ വേറെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ട് നേരെ അവിടെ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ മേടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് തന്നെ മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആയുർവേദ നമ്മൾ ഈ പ്രസവരക്ഷ മരുന്നുകളില്ല അത് കഴിക്കും കുറെ ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടമാനും മരുന്നും വയറുവലിച്ചും തരില്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ വയർ ചുരുങ്ങാനും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് കഴിച്ചാൽ അതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ചുക്കും ചക്കരയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അതും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം വെയിറ്റ് ലോസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യാം ഇതിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ ലെങ്ത്തും ആവുകയും ചെയ
നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു സ്കിൻ ഗ്ലോ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ആയി വരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾസോ ഹെയർ ലോസിന് അതിനൊരു റെമഡി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേസ് നോക്കി അറിയാം യാതൊരു ഫിൽറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഹാൻഡിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എന്താ അതിന് പറയാ ഷൂ മറന്നു എന്താ പറയുക കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കല്ല അപ്പൊ അത് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പിഗ്മെന്റേഷനോ അതുപോലെ തന്നെ പിമ്പിൾസ് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ടില്ല ഇനി വരുമോ എന്നറിയില്ല ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് പതുക്കെ അല്ലേ വന്നോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ എപ്പോഴും കുരു വരുന്ന സ്കിൻ ആണ് പി സി പി സി ഒഡിയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് എന്തായാലും കുറയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ചെലവർ ഉണ്ട് ഈ വെയിറ്റ് നല്ലതെന്ന് പക്ഷെ ഈ വെയിറ്റിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പീരീഡ് വരും അപ്പൊ അതിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ വെയിറ്റ് കുറച്ചേ പറ്റൂ അതായത് വല്ലാണ്ടല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പഴങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഹെയർ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് മോൾഡൈൻ എന്റെ ആയത്തെ അമ്മൂട്ടിയുടെ ഡൈന് അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മുടി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും മുടിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടൊക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തേക്കാളും പക്ഷെ ഇനി പോവാന്ന് അറിയില്ല സമയമുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത ചോദ്യം ചേച്ചി രണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലും ഡിഫറൻസ് പറയാം ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയേക്കാളും ഏജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഒരു എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ പത്ത് കൊല്ലത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ ചിലപ്പോ എന്റെ ബോഡിയുടെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഡെലിവറി ആവുമ്പോ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അപ്പൊ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതുപോലെ ആ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളു പക്ഷെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫുൾ ബോഡി അതായത് സഹിയിൽ പോയി നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഫുൾ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ജോയിന്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ബോഡി എനിക്ക് പെയിൻ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതായി കൈയിന്റെ ഈ ഭാഗമല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിന്റെ ഇവിടെ വലിയൊരു ഉണ്ട മാതിരിയായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെപ്പറേറ്റ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അവർ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മരുന്നൊക്കെ തന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഫുൾ ബോഡി പെയിൻ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏജ് ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ഡിഫറൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ കാലം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സ്റ്റേജുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ വർഷം കൊല്ല വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ആണോ എന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ബോഡിയുടെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരം ഇരുന്നതോ കൊണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ നോക്കണില്ലേ കുറെ കണ്ടിട്ട് ആവാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവര് ഒന്ന് കരുതിയിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലാൻ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവണേ മുമ്പ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഒന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്ല കുറച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മതി കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കമന്റ് വരും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പേര് പ്രസവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു ഡെലിവറി ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുവരെ ഒന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ്
എൻ്റെ നമ്മളപ്പുറത്തെ റൂമിൽ എനിക്ക് കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേട്ടൻ മെഡിക്കേറ്റഡ് ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നോട് അവിടെ കിടന്നോളാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് രാത്രി ഒക്കെ എടുക്കാൻ നേരമാകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കെടുക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ കൂടെ അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അമ്മൂട്ടി പറയും അതുപോലെ ഞങ്ങളും വർത്താനങ്ങൾ പറയും അമ്മൂട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ കെടുക്കാൻ നേരത്തായിരിക്കും കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാം നേരം കിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ചില സമയം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്തിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കെടുക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കില്ലാത്ത ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങാറ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉറങ്ങും അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി കെടുക്കാറേ ഇല്ല തീരെ കിടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് അവിടെ കെടുക്കായിരുന്നു ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും നീ അവിടെ പോയി കിടന്ന മറ്റുള്ള ബെഡ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അവിടെ ബെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വയറുത്തി എനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര കൈകുത്തി വയറുത്തി അല്ല കൈകുത്തി എനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പോയി കിടന്നിട്ടേ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ണി വന്നതിന് ശേഷം പാറുട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ സ്ഥലമല്ലേ നമ്മുടെ റൂമും ചെറുതാ കട്ടിലും ഭയങ്കര ചെറുതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിടക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനും അമ്മ ആറുട്ടി അപ്പുറത്ത് ചേട്ടൻ അമ്മൂട്ടി പുറത്താണ് കിടക്കാറ് പിന്നെ അച്ഛനും ഉണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ചേട്ടൻ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പാറുട്ടി രാത്രി ഫുള്ള് കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉറക്കം തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ എപ്പോഴെപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മമാര് വരില്ലല്ലോ അവര് അവര് ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് നല്ലോണം കരച്ചിലേക്കുമ്പോ അവര് എനിക്ക് വരും എന്നിട്ട് അവര് കൈമാറി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് അപ്പൊ വന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതേപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം വരും അദ്ദേഹം എനിക്ക് അവര് അവര് കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും രാത്രി ഒന്ന് ഇത്തിരി ആരും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ചേട്ടനെയും മോളിനെ കൂടി ഇരിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അവരോട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും നമ്മള് അമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ കാലെടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാണ്ട് ചെറിയ തിരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥലമില്ലാണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ അവരെ കൂടെ കിടക്കണം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുകളിൽ കെടുക്കാം മുകളിൽ നമ്മുടെ വലിയൊരു ഹോൾ മാതിരിയാണല്ലോ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും അതുപോലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നല്ല സ്ഥലമാവും നല്ല വലിയ ബെഡുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ കൂട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ കിടക്കാം കിടക്കാൻ നേരത്ത് മുകളിലേക്ക് വരാം താഴെ കട്ടിൽ വേറൊരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ട് ആ മുട്ടി പാറുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അവിടെ കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ബെഡും മുകളിൽ രണ്ട് ബെഡും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആയപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം എനിക്ക് അതായിരുന്നു ചില ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ തോന്നൂല എനിക്ക് അതായിരുന്നു ആ ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് അതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേ അവിടെ വന്ന് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഞാനും പാറുട്ടി ഉറങ്ങണ ഒരാൾ ഉറങ്ങില്ല അമ്മൂട്ടി വേഗം ഉറങ്ങും ചേട്ടൻ അമ്മൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ബെഡിലും പക്ഷെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിലോ പറയണെങ്കിലോ ഒക്കെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും ആ വേറെ ആരും ഇല്ലാണ്ടല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചേട്ടനോടാണല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഹസ്ബൻഡിനോടാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആള് ഉറങ്ങേ ഇല്ല ആള് എത്ര വൈകാരം ഇപ്പൊ രാത്രി ഒരു മണി രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി ആയാലും ആള് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചു നേരം ആള് കൊണ്ട് നടക്കും പാറുട്ടീനെ പിന്നെ അവൾക്കും കുറച്ച് പരിചയമായി തുടങ്ങി എടുക്കുകയും ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ചേട്ടനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവൾ കരച്ചിലൊക്കെ മാറ്റി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ആണ് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മുടി ചീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിലും ഉണ്ട് ബാത്റൂം സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്റെ എല്ല
ഇവർക്ക് അപ്പം ആ സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകാന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വശമാണ് ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അമ്മാമ്മ ആളെ ഞങ്ങൾ കൊടുന്നു എൻ്റെ പ്രസവ സമയം ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു കുറച്ചധികം മുന്നേ തന്നെ കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി തരിക പിന്നെ നമ്മൾ കെടുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും പിന്നെ വയർ കെട്ടുന്നത് പ്രായമായവരാണല്ലോ അപ്പം അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അറിവുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ പൂക്കുല മരുന്ന് അതുപോലെ ഉള്ളി ഉള്ളി മരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ചുക്കും ചക്കര മരുന്ന് എല്ലാ മരുന്നും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കോഴി മരുന്ന് ഒരു സംഭവമില്ല അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ട് മേടിച്ചിട്ട് അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് കോഴിനെ മാത്രം പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ചു നാടൻ കോഴിനെ അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ഫുള്ള് കുളിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ വേദുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയും പച്ചലകൾ അതൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയി എൻ്റെ അമ്മൂട്ടീൻ്റെ ഡെലി പ്രസവിച്ച അമ്മൂട്ടീനെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് നേരം ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന ആരോ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ കണ്ട് വീട്ടിലല്ല പോയത് നേരെ ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി മരുന്ന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം അമ്മൂട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു ലിസ്റ്റ് മരുന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അപ്പം നമ്മളവിടെ പോയി അവിടെ ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല മരുന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട് ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ആ ഡോക്ടറെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മരുന്നുകൾ മേടിച്ച് കഴിച്ചത് കഴിച്ച് ഏകദേശം കഴിയാറായി തൊണ്ണൂറിനുള്ളിൽ കഴിച്ച കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ പറയണം അപ്പം അങ്ങനെ പോകണം കഴിച്ചു പോകണം അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഒരുപാട് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തെങ്കിലും വിൻചേട്ടനെ പോലെ നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടി ഇപ്പം നല്ല ലൈഫും കിട്ടി ഹാപ്പി ആയി കഴിയുന്നു എങ്കിലും ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ഹോം റെമഡി ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരുമല്ലോ മീൻസ് വെളുപ്പിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ചേച്ചി എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഓക്കെ ആയപ്പോൾ ഫേസ് ഓക്കെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കമൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മെൻ്റലി അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലവ് ചേച്ചി മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല റിപ്ലൈ തരണേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരാറില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫേസ് പാക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പിറന്നാൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് വന്നു അഞ്ഞൂറ് ഫേസ് പാക്ക് കാണിക്കും ഇതിൽ ഏതാണോ അഞ്ഞൂറല്ല ചിലപ്പോൾ അയ്യായിരം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ടാവും ഫേസ് പാക്ക് ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് പാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറെണ്ണം അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ആയിരം അപ്പം തന്നെ ആയിരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അമ്പതിനായിരം ഫേസ് പാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളൊരു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളോ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അപ്പം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ല ഒരു മേക്കപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഒരു മേക്കപ്പ് അല്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം ചെയ്യണം പിറ്റേസ് ആൾ ആൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് കൺസീലർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആൾ ഇതിന് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും എന്താ പറയുക ഫൗണ്ടേഷൻ പുതിയ ഫൗണ്ടേഷൻ മേടിച്ചു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മേക്കപ്പ് ഇതൊക്കെ മേക്കപ്പ് തന്നെയല്ല അവർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന തന്നെയല്ല അവർ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയല്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കും ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കും ആറ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് വേറെ രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്യ
വയറ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് പാലൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പാലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം അതായത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങണ ആ രണ്ട് ദിവസം പാല അമ്മൂട്ടിയുടെ അമ്മൂട്ടിക്ക് ഉണ്ടായി അമ്മൂട്ടി ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് പാലുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഈ രണ്ട് ഡെലിവറി ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു പാലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പം നല്ലോണം ഉണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ അതൊരു പൊടി തന്നിരുന്നു കേട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ പൊടി കഴിച്ചു വന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പാലിൽ രാത്രി വന്ന് വന്ന് രാത്രി പാല് ഇനി ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പൊടി തന്ന ദിവസം എനിക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു പിറ്റേസം ബ്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര കല്ലപ്പായിരുന്നു പാല് നിറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയൊന്നും അത്രയൊന്നും കുടിക്കണില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ അതോട് ഞാൻ ഒറ്റ ടീസ്പൂൺ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല സേഫായിട്ട് അതിന് എന്താ പറയാ ഇതുണ്ട് അതായത് എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് വൺ വൺ ഇയറോ ടു ഇയറോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് നാൾ അധികം പാല് കുടിക്കില്ല ആ സമയത്ത് എങ്ങാനും കുറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിന് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ വയറ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയപ്പോൾ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കറണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വെയിറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് എൻ്റെ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പം സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് അറുപത്തേഴ് കിലോ അപ്പോൾ ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ എത്ര വെയിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് എൺപത് കിലോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തേഴ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളും വരും എന്നാലും ഒരു അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്താറ് അങ്ങനെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അറുപത്തെട്ട് പോകാറില്ല അറുപത്തേഴ് അറുപത്താറ് അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിലായിട്ട് അപ്പൊ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഫേസ് കളർ വയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റൻസി അടുത്തത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ടിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പച്ചമഞ്ഞളില്ലേ അതായത് പച്ചമഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് നൈസാക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴും പച്ചമഞ്ഞൾ ബോഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്കിനും പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളേക്കാൾ നല്ലത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോന്നിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുളിക്കാൻ നേരത്താണ് കുറച്ച് അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏത് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടിട്ട് വയറിൻ്റെ കൂടെ മസാജ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഈ പച്ചമഞ്ഞൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറിലോ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 നന്നായിട്ട് മസാജ് കൊടുക്കുക വയറും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സമയങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വയറും അപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നേ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എവിടേക്കാണോ നമുക്ക് കറുപ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലാ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിക്കളയാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ സോപ്പ് തീരെ ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാത്ത് പൗഡറിലാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോപ്പ് തീരെ ഉപയോഗിക്കണില്ല കേട്ടോ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഉണ്ണി പാൽ ഉടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ ബാക്കി കാര്യം വേറെ എവിടെ സോപ്പ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഷവർ ജെൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേബികൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷവർ ജെല്ല് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പച്ചമഞ്ഞൾ വളരെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത
നഴ്സിങ് നഴ്സിങ് സ്റ്റുഡൻ്റാന്ന് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിയുന്നവർ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ആ കുട്ടി ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കുറച്ച് മടിയുണ്ട് എന്നാലും വേണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കുറേ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടു പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ആ കുട്ടി എനിക്ക് വീശി തരുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ണി വരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് വേദന എടുത്തിട്ട് പാടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ കൈ ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൈ വേണം എൻ്റെ വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആരെങ്കിലും കൈ വേണം ആ കുട്ടി എനിക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കാം കൈ തന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 കാണിക്കുക ഇതിനെ കൈ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയണില്ല അതെനിക്ക് ഓടി അത് എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിട്ടൊരു ചട്ടം എന്തോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വീശി തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസിൽ ഇങ്ങനെ വീശി വീശി തരാം എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ കണ്ണിനൊക്കെ നമുക്ക് സങ്കടം വരും ആരെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം ആരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മാതിരി മാലാക്കിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഫീൽ ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് അത്രയും എനിക്ക് ആ കുട്ടി അത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ എന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കൂടി അറിയും ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കൂടി അറിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നൊരു മുഖത്തിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലാസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി തുടച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മുടിയൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടെന്നാലും കൂടിയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്നും കഴിച്ചു കേട്ടാട്ടോ അമ്മ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാലാഗ വന്നിട്ട് നഴ്സാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ എനിക്ക് വട്ടത്തിൽ കെട്ടി വെച്ചു തന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എനിക്ക് തൊഴാനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അവരുടെ അവർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയുക എന്നെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് പേടിയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച ആ ഒരു കൈ പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ആ മരുന്ന് വയ്ക്കാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ മരുന്ന് വയ്ക്കാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ നേഴ്സിങ് നേഴ്സുമാർ വന്നപ്പോൾ അതിലൊരു കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാട്ടോ ആ കുട്ടി പറയാം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചു എന്ന് കേട്ടുമല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക നന്ദിയും എന്താ പറയുക എല്ലാം ഉണ്ട് ആദരവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നേഴ്സുമാരോട് എൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയ്ക്ക് കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതും കെയർ കെയറിങ് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തോ നമ്മുടെ ആരോണ് നമ്മുടെ ചേച്ചി അനിയത്തി അമ്മ ആരും നിൽക്കണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിന് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് യൂസ്ഫുൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അവർ മറ്റേ നമ്മുടെ സ്നഗ്ഗി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തുണിയാണ് കെട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു കട്ടിയുള്ള തുണി ഉണ്ടാവും അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആ തുണി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ടുള്ള മുണ്ടിൻ്റെ തുണികളില്ല നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക പാഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ നമ്മൾ തുണി ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മുടെ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അതുമാതിരി നമ്മൾ ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തുണി മാറി മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത തുണി ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് തുണികൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഞാനൊരു കവറിലാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗിലാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റി ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡയപ്പർ അതായത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ മാറ്റണം ഇനിയിപ്പോൾ മോഷൻ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ അപ്പം നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നായിട്ട് മേടിച്ചത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് വയ്ക്കാം അതിങ്ങനെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്നൊരു സ്ഥലം നോക്കി അല്ലെങ
അങ്ങനെ പിന്നെ വല്ലാണ്ട് കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം ആൾക്ക് ഇത്തിരി പേടിയുണ്ട് ഉണ്ണീനെ എടുക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ പേടിയാണ് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ആളെന്നെ പിന്നെ നിലത്ത് ഡയപ്പർ മാറ്റാനൊക്കെ ആളെന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ് അമ്മൂട്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്യിൽ വേറെ നിലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞാലും അവൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ണിക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ണീനെ ചെയ്തു ചെയ്തോളും പുടിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ പതുക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവൾ ഉണ്ണീനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര നല്ല സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാറുവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഏതാണ് ഞാൻ പൗഡർ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല ഫേസിലൊന്നും ഇടാനായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ മടക്കുകളില്ലേ അതുപോലെ കക്ഷം അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയസ് അവിടെ നമ്മൾ സെബമിടിൻ്റെ പൗഡർ അത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഫേസിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ പൗഡർ ഇടാറില്ല ബോഡിയിൽ ഫുള്ളൊന്നും പൗഡർ ഇടാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സെബമിടിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെറ്റാഫിലിൻ്റെ ഒരു ബേബീസിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ക്രീം അതായത് മുഖത്ത് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺമഷീൻ നമ്മൾ നില സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും ആയതിന് ശേഷം നമ്മളത് സെയിൽ ചെയ്യുള്ള കൺമഷി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓയിൽ അതായത് ബോഡി ഓയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ നില സർവീസിൻ്റെ നമ്മുടെ ബി ബി റേഞ്ചിലുള്ള ബോഡീസ് കുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങി അതായത് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം സ്കിൻ കെയർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടോ വളരെയധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പൊമഗ്രാനേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കുറേ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ബി ബി റേഞ്ചിലുള്ള നമ്മുടെ ഷവർ ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോപ്പല്ല നമ്മുടെ തന്നെ നില സർവീസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഷവർ ജെല്ലാണ് അത് നമുക്ക് തലയിലും മേലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണതാണ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ണി അതായത് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി എങ്ങനെ വയറ് കുറച്ചു അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം അടുത്തത് പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കേരള എന്തെല്ലാം ആയുർവേദ മരുന്നുകളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് മരുന്നുകൾ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വശല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി സഹ്യയിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ സഹ്യയിലേക്കാണ് പോയത് ട്രീറ്റ്മെൻറ് കാരണം വയറിനും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് കേട്ടോ ചേച്ചിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെലിവറിക്ക് എത്ര പൈസ ചെലവാന്ന് അത് നമുക്ക് എയ്റ്റി കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനത്തെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഭയങ്കര കുറവാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും പൈസ ആവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് ബേബിക്ക് വെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് ബി പി നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് കുറെ പേര് അന്ന് തന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ പൈസ കൂടുതലിൻ്റെ ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണ കാര്യം നമുക്കില്ല നമുക്ക് ആ കാശ് കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇടനെയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ഓരോന്ന് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ അപകടം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷനുകൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഇത്രയും കാല താമസമുള്ള ഡെലിവറിയും കൂടി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു ചിലരൊന്ന് വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അന്ന് കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടി കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് അവർ അവരുടെ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് പറയും ഇങ്ങനൊരു
അത്ര പൈസ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല എനിക്ക് പേടി കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എനിക്ക് ആദ്യമേ നല്ല പേടി പേടി കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബി പി കൂടിയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് നെഗറ്റീവ് കമന്റുകൾ ഡെലിവറി സമയത്ത് എഫക്ട് ചെയ്ത് തോന്നും സത്യം പറഞ്ഞാല് ചില കമന്റുകൾ അതായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര തടിച്ചിപ്പാറു ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കറുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പണ്ടത്തെ പോലെ ഞാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ കമന്റുകൾ വന്നിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള കമന്റുകളില്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ണീനെ ഉണ്ണീനെയും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ചാനൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചാനൽ ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ സംഭവമായിരുന്നല്ല മറ്റുള്ള വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ചാനല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ചാനൽ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടില്ല ഞാൻ ഇനി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാവിന് ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് പോയി പോയി കിട്ടും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് പോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നത് വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എർണിങ്സോ കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ കമന്റ് വന്നിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടില് അടങ്ങി ഒരുങ്ങി ഇരുന്നൂടെ ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങാൻ പാടില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നവര് നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ അല്ല നമ്മളാ ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പാവങ്ങൾ കുറച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവ അവരോടാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കമന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അമ്മക്കുട്ടി എത്രയല്ല പഠിക്കണേ അമ്മക്കുട്ടി ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സാണ് അവൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായിട്ടോ പഠിക്കണേ അത്യാവശ്യം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഇനിയും നമ്മൾ കുറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ വീഡിയോ എല്ലാം ലെങ്ത് ആവും പിന്നെ പല്ലിൽ കമ്പി ഇട്ടോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല്ലിൽ കമ്പി ഇട്ടോന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഓൾറെഡി പല്ല് കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപോയിക്കാൽ മതി വയർ കുറഞ്ഞു വയർ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ചേച്ചിയുടെ ലൈഫിൽ ലൈഫിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മൂട്ടി കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഓർമ്മകൾ കുറെ പുതുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് കടന്നു കടന്നു പോകുന്നത് ഈ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ണിന് നോക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ പോലത്തെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഇനി കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ കുറെ നേരം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവരുടെ കളിചിരികൾ ഇപ്പം അമ്മൂട്ടി പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ചിരിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ അമ്മൂട്ടിയുടെ പാർട്ടിയുടെ ആ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ നോക്കി കാണുക അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരെ കൂടി ഇരിക്കുക ഉണ്ണിയോളം ഉണ്ണിവാവളുടെ കൂടെ അവരെ കളികൾ കാണാം അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അവരുടെ അവർ കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരുക്കുന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമ്മളെ കെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ടൈപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എൻജോയ് ചെയ്യുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്യൂ എൻ്റെ വീ കുറച്ച് വീഡിയോ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും കുറെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ ലെങ്ത്തി ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ ലെങ്ത്ത് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ക്യൂ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാട്ടോ മറ്റുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ